नमस्कार वीक्षक कस्तूरबा आस्पत्र मणिपाल अर्पा आरोग्य चिंतन नेर प्रसार कार्यक्रम के तम एलू स्वागत इवती संचिक बाह्य रक्तनाड़ काय कुछ संपूर्ण महितिया नम जो डॉक्टर गुरुप्रसाद रई इवर हृदय रक्तनाड़ मत श्वासकोश शस्त्र चिकित्सा विभाग सहायक प्राध्यापक के एमसी मणिपाल मोदी डॉक्टर कार्यक्रम के स्वागत डॉक्टर वेलकम टू दिश वीक्षक विषय प्रश्न डॉक्टर बल कहूंगा बाह्य रक्तनाड़ काय बाह्य रक्तनाड़ काय बहुत बाह्य रक्तना नम शरीर टाइप रक्तना आट्री अभी इन ना वेन अभी आट्री ऐन हार्ट पंपिंग मिशीन हार्ट आक्सीजनटेड ब्लड आट्री थ्रू इडी शरीर के हमें अब काल तनक अदर आट्री सप्ले आगे काल वापस हार्ट के बोलो रक्तना वेन सो वापस डीआक्सीटेड ब्लड तिर वापस वे वेन थ्रू हार्ट के वापस होते सो आट्रियल बंत खायले ऐन अद्के बाह्य रक्तना बाह्य रक्तना अरे कई काल के हम हार्ट बिटू बेरे कड़े हे अह्य रक्तना हेती ना ओके बाह्य रक्तना गुत बाह्य रक्तना कायले अंत बाह्य रक्तना अरे नम आट्रियल पैप आट्री आट्रियल ब्लड हाथ आट्री ऐन डपॉसिट आदा प्लाक अंत आपॉसिट आदा आट्री क्रमेण न्यारो आगता बरत न्यारो आग कारण ब्लड के काल के हम इला कई हम जगह क्रमेण ब्लड ऐन हम बे नार्मल ब्लड हम बे अब क्रमेण कमी आगता बरत सो बंत खायले बाह्य रक्तना खायले अंत हेती ना इंजुरी आयत इंजुरी आदा अल्ली प्लाक फार्मेशन अभी प्लाक अंद्रे प्लाक अंद्रे अब फैट इलेस्ट्राबी क्याल अंश इन इला फैब्रस् टू इबाद इला ब्लड बर समस्या सो इली प्लाक डवलप आ नार्मल आट्री वो सो प्लाक डवलप क्रमेण दिवस क्रमेण ओवर पीरियड आफ् टाइम डवलप आगता बरत सो प्रोसेस नावे हेल्ती ना अतिरोस्क्लोसिस अभी सो नहीं आ चित्र नोड़ी नाग नार्मल रक्तना फ्लो नार्मल हाँ बट प्लाकली ऐन प्लाक अरे नो चित्र कट से फस्ट सैड इन नार्मल रक्तना अल्ली काल के हम रक्तना तोर्स सो अब डयमीटर नार्मल आगे सो ब्लड फ्लो कूड़ा नार्मल लेफ्ट हैंड सैडल सो अदे ताइट हैंड सैडल नोड़ा अदे रक्तना प्लाक फार्मेशन आगे सो डयमीटर आ आट्रिया डयमीटर आलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट न्यारो आगे सो कलेक्शन अब प्लाक अंत अब आलमोस्ट फिफ्टी पर्सेंट लूमिनल न्यारोयिंग अंत सो बंत डयमीटर कमी आगता बरत सो रक्त संचार कूड़ा काल के हमको अब अस्ट हो सो अब क्रमेण कमी आगता बरत सो इ प्रोसेस ना अतिरोस्क्लोसिस अंत रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स अरे यूशली लिट्रेचर प्रकार यूशली मेलसली जास्ति बरत सो मेल अः अरउंड फिफ्टी इयर्स मेल स्वल्प आ ऐजन स्टार्ट आगो कायले अंत नेक्स्ट बंद कोलेस्ट्रा कोलेस्ट्रा यार हईपर कोलेस्ट्रा निमिया अंत तुम जास्ति कोलेस्ट्रा प्र प्रोडक्षन आते लिवरल सो अंतवे समस्या बर कायले बर चांस जास्ति सोट्रे इन हाबिट्स हाबिट्स अरे तंबाकू तंबाकू तो स्मोकिंग अब तुम एफेक्ट आते सो ओवर ए पीरियड आफ् टाइम स्मोकिंग अब लूमिनल न्यारोयिंग प्लाक फार्मेशन आते या अल्ली एंडोथील डैमेज आते सो अद्रे निकोटीन इंत समस्या बरली स्टार्ट आते 
ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆರ್ಟ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ರಿಯ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಾಯಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ತೊಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂತಾರ ಫುಡ್ಡಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೌದು ಇದು ಅದು ಲೈ ಅದೇ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಟಗೋ ತೊಗೊಂಡು ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೌದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಈಗ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ ಲೂಮೆನ್ ಆರ್ಟ್ರಿದು ಲೂಮೆನ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಆ ತ ಆಗ್ತಾ ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಫ್ ಫೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕಲ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದರೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿ ಈಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಲರ್ ಪೇನ್ ಪಲ್ಸ್ನೆಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಸ್ತೀಷ ಪಾಯ್ಕಿಲೋಥರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾಲರ್ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರೇ ಪೇನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿಸೀಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಸ್ತೀಷ್ಯ ಪ್ಯಾರಸ್ತೀಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಆ ಕಾಲಿನ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯ
ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅವರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅರೌಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಕಂಡ್ ಕಂಡ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಅದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಜನ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ ಸುಮಾರು ಈಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಈಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರ ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲಿಂಬುದು ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮ್ ನಾನು ಈಗ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ ಈಗ ಮೊದಲು ನಡೆಯುವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೇನಂದರೆ ಈಗ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಈಗ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ಗಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಹೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಟೋಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ
ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಡಿಕೇಶನ್ ಇರೋದು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೀಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ನಾವು ನೋ ಅದು ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಈ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಹೂಗೋ ರಕ್ತನಾಳ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಐ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೆರಿಫರಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆರ್ಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗುವಂಥ ಜ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವತ್ತು ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಏನು ಪಂಚರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳದ ಅದು ಇದು ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೇನು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒ ಪಿ ಡಿ ಬೇಸಸಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಫ ಇದು ಕಾಲಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಕೈನ ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಬ್ರೇಕಿಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಡೀ ಶರೀರದ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಅಯೋಟ ಅಯೋಟಾಯಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ರಕ್ತನಾಳ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಹೋಗೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಫ್ಲೋ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಎಮ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಜೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿ ಅದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಕ್ತನಾಳದ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ
ತಂಬಾಕು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ವಿಧ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ತಂಬಾಕುವಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಅದು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಂಶ ಈ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಆರ್ಟ್ರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದಾಗ ಅದು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇದು ಅನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈವನ್ ತೊಬೆಕ್ಕು ಚೂವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ತಂಬಾಕು ಅಗೆಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಗುಟ್ಕ ತಂಬಾಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆರ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂಡೋತಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಈ ತಂಬಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಅತಿರೋಸ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಇದು ತಂಬಾಕು ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಎ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಟೈಕರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅದಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ ಕೇಳಿ ಆ ಬಾಯಿಯ ಬಾಯಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಾಯಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಲಿನ ನೋವು ಅಥವಾ ಇತರ ಏನು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಮಾರು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಏಜ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಿಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಸರ್ ನಾವೀಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಗುಟ್ಕ ಇಲ್ಲ ಚೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕು ಅದು ಮೂರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಈ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಚೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಬೆಸಿಟಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಸೊ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಈಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬೆಸಿಟಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಒಬೆಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದಷ್ಟು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ಓರ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸಮಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಸ್ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಥರ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಟ್ರಿ ರಪ್ಚರ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಅದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈವನ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಡ್ರಗ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವ್ಯಾಸೋಡೈಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಈ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಪರ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಿಮಿಯಾ ಈ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾಟಿನಿಂದ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ಪೆರಿಫರಲ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗೋ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟಾಟಿನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಿವಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ರಕ್ತ ತೆಳು ಮಾಡುವಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರಕ್ತ ದಪ್ಪ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಕೋಗ್ಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಥಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಪ್ಪಾರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೋ ವ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಹೆಪ್ಪಾರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾರ್ಫ್ಯಾರಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಸಿಟ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಇಂಥ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ತೆಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಈ ಬ್ಲಡ್ ತಿನ್ನರ್ಸ್ ತೊಗೊಳುವಾಗ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಐ ಎನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಆದರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆ ಡೋಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಸು ಡಯಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಕ್ತನಾಳದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲಡ್ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಸು ಡಯಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಆ್ಯಂಟಿಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಸ್ಪ್ರಿನ್ ಕ್ಲೋಪಿಲೋಲೆಟ್ ಕ್ಲೋಪಿಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀ
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳೋದು ಓಕೆ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಡೈಲೈಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಸೋ ಡೈಲೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಫ್ರೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ತೊಗೊಂಡಷ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇದು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಶುಗರ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಗರ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಸೊ ಹೋಲ್ ಗ್ರೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋ ಫ್ಯಾ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನಲ್ಲಿ ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಯಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕಿಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೋದು ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋವಂಥ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕಿಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಲೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದಂತ ಆ ಥರ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಕ್ಯುಪಂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಡಯಟ್ರಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಂಕೋ ಬಿಲ್ಲೋಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಹರ್ಬ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲೇನು ಹಾರ್ಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಿಲೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಅದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥೆರಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈಗ
ಬಲೂನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅವರು ಡೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೂನ್ ಥರ ಸೊ ಏ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲೂನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬಲೂನ್ ಅಂಜು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಟೆಂಟು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಿನ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಥರನೇ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆರ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಫ್ಲೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಾವು ತಿರ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನೋಡುವಂಥ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಿನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಇವಿಷ್ಟು ಇದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಪೆರಿಫರಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಡಾಟ್ರಕ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಂಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಮ್ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಸರ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಪೆರಿಫರಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಪೆರಿಫರಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮೇನ್ ಅಯೋಟಾದಿಂದನೇ ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಕೊಡುವ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಯೋಟೋ ಬೈಫಿಮೊರಲ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಆರ್ಟ್ರಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎರಡು ಭಾಗ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಆರ್ಟ್ರಿಗಳು ಸೊ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಏನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದು ಇದು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಈ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಯೋಟಾಗೆ ಇದು ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರಕ್ತನಾಳಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಅಯೋಟೋ ಬೈಫಿಮೊರಲ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೇನ್ ರಕ
ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೊ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಪಿನ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಎಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಯೋಟಾಯಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಸುಮಾರು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾರ್ಟಿನಿಂದ ಬರೋ ರಕ್ತನಾಳ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಸ್ತೂರ್ಬ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನರ